It's hard to miss daily reminders of the globalised marketplace we live in with the goods and services we use coming from the four corners of the world. But the playing field isn't quite so level as it may appear, or as many here in Europe would wish for, particularly when it comes to multi-billion euro state procurement contracts. Dazu ist es nach wie vor für europäische Unternehmen sehr schwer, beispielsweise in Ländern wie China, Brasilien, Indien, an öffentliche Aufträge zu bekommen und da wollen wir unterstützen. According to Parliament, European companies could be losing billions of euros because access to major services, urban and national infrastructure projects is blocked. But the MEP steering new legislation to redress that through Parliament says that although Europe's markets are open, there's plenty of room for more. Wir haben auch in Europa dringend noch Hausaufgaben und sollten unsere Märkte öffnen. Aber auf der anderen Seite, dieser Bericht und diese Verordnung soll ein Signal sein, äh, macht eure Märkte nicht zu, öffnet sie weiter, damit wir gemeinsam mehr Wohlstand erreichen können. But we're still in the belly of an economic recession and not everyone agrees with flinging open the doors of Europe's markets to outsiders. Les États n'ont plus d'argent pour investir. Il faut garder les marchés publics comme un instrument au service de notre développement économique, au service d'un certain nombre de secteurs qui ont besoin de se restructurer de secteurs qui sont en train d'émerger et qui ont besoin de protection au service de petites et moyennes entreprises qui créent beaucoup plus d'emplois que les grands groupes industriels aujourd'hui. The proposals call for more leverage for Europe on market access, for powers to investigate and follow up restrictive practices in a relevant country, and to block market access in Europe to companies from that country if necessary. The proposal passed the first committee stage comfortably and will go to plenary for a first reading.